Ага! Это снова ты! Как дела, малыш? Ты в порядке? Я впечатлена. Привет, гроза всех бандитов. А ты чего тут делаешь? Ущелье охотников перекрыто наглухо. В долину крови проходу нет. Вот так и попадаешь в стерк. Ты уже разведала эту местность? Вокруг стерка? Конечно. Тут полно крестьянских угодий и распаханных полей. Ну и так, еще кое-что. Еще кое-что? Ты о чем? В этом краю полно пещер. Но ничего хорошего я о них не скажу. Предпочитаю ходить под открытым небом и держаться подальше от затхлых сводов. Что говорят о пещерах местные жители? Местные считают, что они прокляты. 
и в них обитает ужасная нежить. Возможно, это все суеверие, но кто знает, я в любом случае не собираюсь туда лечь, чтобы узнать, правда это или нет. Ну и что? Что ты собираешься делать? Для начала займусь поисками Риклина. Вместе мы наверняка найдем способ выбраться отсюда. Кто такой Риклин? Мой, э, ну, мы скоро поженимся. Он твой любовник? Угадал. Еще он один из следопытов, которых отправили для изучения северной части Стерка. А мне достался юг. А где Риклин сейчас? Если бы я знала. Я же беспокоюсь из-за повстанцев и всех остальных историй. Регион в одном шаге от мятежа. Риклин ведь не примкнет к повстанцам, да? Я гоню эту мысль прочь. Это было бы ужасно. Нет, нет, не заставляй меня об этом думать. Жизнь преподносит сюрпризы, Джилви. Я буду его высматривать. Это не помешает. Я тоже буду держать глаза и уши открытыми.
<смех> Смотрите-ка, гроза гоблинов.
чертов дождь. Похоже, им тут нравится. Все, с меня довольно. Хоть овощи теперь расти начнут. Незнакомец?
Э, привет! Эй, погоди-ка, что ты здесь забыл? Я слышал, что ты занимаешься запретными экспериментами. Что, прости? Кто тебе такое сказал? Шучу, шучу. Меня прислал мастер Варга. Как дела с экспериментом? Ну, э, не совсем так, как мы планировали. Я собирался полить растения реагентом, а потом скормить их мясным жукам. Затем надо было изучить их печень, и тут набежали полевики. И? Они сожрали и жуков, и растения. Теперь они разоряют поля к югу отсюда. Если мастер Варган про это узнает, он сам впадет в ярость не хуже полевика. Выходит, эксперимент провалился. Ну, может, мастеру Варгану подойдет и печень полевиков? Ведь как ни крути, но реагента не съели. Что ж, тогда удачи. Пойду сообщу мастеру Варгану. Стой! Подожди! Не ходи! Что такое? Ты ведь при оружии. Посмотри на меня. Ну, что прикажешь делать мне? Хватит скулить. Перебью я этих полевиков. Сколько их печенок тебе надо? Все, что есть. Может быть, мне стоит перестать задавать вопросы. Куда ушли полевики? Они спустились вниз по скале. По скале, ага. Ну да, там есть тропинка, ведущая к сараю. Туда они и уползли. Что за эксперимент вы тут затеяли? Мастер Варган решил создать новую отраву, которая убивает полевиков, но безвредна для людей. Почтенный Актар весьма заинтересовался этой идеей. Конечно, начали мы с мясных жуков, они менее опасны. Так значит, эксперимент прошел даже лучше, чем было задумано. Да ты что, шутишь? Эти мерзавцы все испортили. Но реагент же ведь в итоге и предназначался для полевиков, разве нет? Так теперь ты сможешь понаблюдать за его действием прямо на них. О, я не смотрел на дело с такой стороны. Ты прав.